செய்திகளின் காலை நேர செய்திகள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் விஜித் விஜயமுனி எஸ் பி திசா நாயக்க டிலான் பெரேரா எச் எம் பவுசி லக்ஷ்மண் ஜாபா அபேவர்த்தன ஆகியோர் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளதாக அந்த கட்சி தேர்தல் ஆணைக்குழுவிற்கு அறிவித்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன எதிர்வரும் மாகாண சபை தேர்தலை பழைய தேர்தல் முறை நடத்த அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள் இணக்கப்பாட்டுக்கு வந்துள்ளனர் தேர்தல் ஆணைக்குழுவில் நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தையின் போதே இந்த இணக்கப்பாட்டுக்கு வந்துள்ளனர் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியின் முன்னாள் அதிபர் சதா நிர்மலன் காசோலை மோசடி செய்த குற்றச்சாட்டில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் எழுபத்தைந்து மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் பெறுமதியான மோட்டார் சைக்கிள்கள் சீன அரசாங்கத்தினால் இலங்கைக்கு அன்பளிப்பு செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் அவற்றை போலீஸ் நிலையங்களுக்கு பகிர்ந்தளிக்கும் நிகழ்வு கொழும்பு போலீஸ் களப்படை தலைமையகத்தில் நடைபெற்றது இதில் நாட்டில் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்காக புதிய வேலை திட்டங்கள் அமுல்படுத்தி வருவதாக பாதுகாப்பு செயலாளர் கமல் குணரத்ன தெரிவித்துள்ளார் முன்னாள் வீடமைப்பு அபிவிருத்தி அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாசாவினால் திஸ்ஸ மகாராம வீரகல பகுதியில் அமைக்கப்பட்ட வீடமைப்பு திட்டத்துக்காக வழங்கப்பட்ட நிதி வீடமைப்பு அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் அதிகாரிகளால் மோசடி செய்யப்பட்டிருப்பதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது விடுதலை புலிகள் உறுப்பினர்களை அரசு சேவைக்குள் இணைப்பதற்கு அமைச்சரவை கடந்த வாரம் அனுமதி வழங்கியிருந்தது அதனை உடனடியாக அமுல்படுத்துவது குறித்து அரசாங்கம் விரைவில் நடவடிக்கை எடுக்கவுள்ளதாக ஊடகவியலாளர்கள் சந்திப்பின் போது அமைச்சர் பந்துல குணவர்த்தன தெரிவித்தார் இலங்கை மற்றும் மாலத்தீவுகளுக்கான அமெரிக்க தூதுவர் அலைனா டெப்லிட்ஸ் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவர் இரா சம்பந்தனை இன்று கொழும்பில் சந்தித்து கலந்துரையாடினார் இலங்கையில் நிரந்தர சமாதானம் நீதி மற்றும் சமத்துவத்தினை உறுதி செய்யும் படிமுறைகளுக்கு அமெரிக்க அரசாங்கத்தின் ஆதரவு தொடர்ந்தும் நீடிக்கும் என அவர் தெரிவித்தார் மட்டக்கிழப்பு மாவட்டத்தின் காத்தான்குடி நகரசபை எல்லைக்குட்பட்ட காத்தான்குடி யாமியுல்லாபின் பெரிய மீரா ஜிம்மா பள்ளிவாசலுக்கு சொந்தமான பொதுச்சந்தை பல வருட காலமாக சுகாதார சீர்கேடுகள் இடம்பெறுவதாகவும் மழை காலங்களில் முற்றுமுழுதாக வெள்ளத்தில் மூழ்குவதால் கால வரையறையின் காத்தான்குடி நகரசபை தவிசாளர் எச் எம் அக்பர் நகரசபை உறுப்பினர்கள் அதிகாரிகள் ஆகியோரினால் முற்றுமுழுதாக சீல் வைத்து மூடப்பட்டுள்ளது இலங்கையர்களுக்கு விசா வழங்கும் செயற்பாட்டை சுவிஸ் தூதரகம் தற்காலிகமாக நிறுத்தியுள்ளது என வெளியான செய்தியில் உண்மை இல்லை என தூதரகம் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது இறக்குமதி மற்றும் மீள் ஏற்றுமதி என்ற வகையில் பதினான்காயிரம் வாகனங்கள் இந்த மாதத்தில் மாத்திரம் அம்பாந்தோட்டை துறைமுகத்தில் பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளன முன்னாள் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனவின் சகோதரர் குமாரசிங்க சிறிசேன சிறிலங்கா டெலிகோம் நிறுவனத்தின் தலைவராக தொடர்ந்தும் செயற்பட்டு வருகிறார் இந்த நிலையில் சம்பளத்தை ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ பாரிய அளவில் குறைப்பதற்கு தீர்மானித்துள்ளார் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அக்டோபர் ஏழாம் தேதி முதல் நவம்பர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி வரையான பகுதியில் பாடசாலைகளில் அனுமதிகளுக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்ட நானூற்றி சட்டவிரோத கடிதங்கள் தொடர்பில் அறிக்கை ஒன்றை சமர்ப்பிக்குமாறு கல்வி அமைச்சு பணித்துள்ளது திருகோணமலையின் மெரவ வனப்பகுதியில் ஒரு ஜானையும் மூதூர் ஷாபி நகர் வயல் பிரதேசத்தில் மேலும் ஒரு ஜானையும் உயிரிழந்த நிலையில் சடலங்களாக இனம் காணப்பட்டுள்ளன ஆட்சி மாற்றத்தின் பின்னர் உள்ள புதிய அரசாங்கம் ராணுவத்தின் வசமுள்ள பொதுமக்களின் காணிகளை விடுவித்து அந்த இடங்களில் மக்களை மீள்குடியேற்றும் நடவடிக்கைகளை விரைந்து முன்னெடுக்க வேண்டும் என வலிகாமம் வடக்கு மீள்குடியேற்ற குழுவின் தலைவரும் வலிகாமம் வடக்கு பிரதேச சபை உறுப்பினருமான எஸ் சஜீவன் வலியுறுத்தியுள்ளார் எதிர்வரும் பாராளுமன்ற தேர்தலுக்காக முன்னதாக மேற்கொள்ளப்படும் ஒப்பந்தங்களின் படியே நாடாளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிடவுள்ள கட்சி மற்றும் சின்னம் தொடர்பில் தீர்மானிக்க முடியும் என இளைஞர் விவகார ராஜாங்க அமைச்சர் குமிந்த திசாநாயக்க தெரிவித்துள்ளார் ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷவிற்கு எதிராக அமெரிக்க நீதிமன்றத்தில் பதினோரு பேர் தாக்கல் செய்திருந்த மனுக்கள் தற்காலிகமாக மீள கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக உண்மைக்கும் நீதிக்குமான சர்வதேச வேலை திட்டமன்ற அமைப்பின் நிறைவேற்றும் பணிப்பாளர் யாஸ்மின் சூகா இதனை தெரிவித்துள்ளார் சட்டவிரோதமான முறையில் படகு மூலம் வெளிநாடு செல்ல முயற்சித்த நீர்கொழும்பில் கைது செய்யப்பட்ட பதினாறு பேரிடம் விசாரணை முன்னெடுக்கப்படுகிறது குடிவரவு மற்றும் குடிபெயர்வு திணைக்களத்தினால் நடத்தப்படுகின்ற மினிகானை தடுப்பு முகாமில் தங்கியுள்ள வெளிநாட்டவர்களிடமிருந்து அவர்கள் சட்டவிரோதமாக மறைத்து வைத்திருந்த எழுபத்தி ஐந்து கைபேசிகள் மீட்கப்பட்டுள்ளன யாழ்ப்பாணம் காங்கேசன்துறை கடற்கரைக்கு சுற்றுலா சென்ற மாத்தரையைச் சேர்ந்த இளைஞர் ஒருவர் கடலில் குளித்துக் கொண்டிருந்த போது கடல் எல்லையில் அடித்துச் செல்லப்பட்டதைத் தொடர்ந்து அவரை தேடும் பணியில் கடற்படையினர் ஈடுபட்டுள்ளனர் இலங்கைக்கான மத்திய கிழக்கு நாடுகளை பிரதிநிதித்துவப்படுத்த தூதுவர்களை அலரி மாளிகையில் பிரதமர் மகேந்திர ராஜபக்ஷ சந்தித்தார் என்று பிரதமர் ஊடகப் பிரிவு தெரிவித்துள்ளது புதிய அரசாங்கம் அண்மையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட வரி திருத்தம் காரணமாக வெளிநாட்டு தொழில் வாய்ப்பிற்காக செல்லும் பணியாளர்கள் செலுத்த வேண்டிய பதினேழாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு ரூபாவாக அறவிடப்பட்ட பதிவு கட்டணம் பதினாறாயிரத்தி நானூற்றி பதினாறு ரூபாயாக வரி திருத்தத்துக்கு அமைய குறைக்கப்பட்டுள்ளது இதனுடன் மூன்றாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து ரூபாவாக அறவிடப்பட்ட பதிவு புதுப்பித்தல் கட்டணம் மூன்றாயிரத்து நானூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு
அரசியல் மாற்றத்தை ஏற்படுத்த வேண்டியுள்ளதாக ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ச தெரிவித்துள்ளார் உயர்தர பரீட்சை பெறுபவர்கள் வெளியான உடனேயே பல்கலைக்கழகங்களுக்கு மாணவர்களை அனுமதிப்பதற்கான நடைமுறை வெற்றிடங்கள் நிலவும் நிறுவனங்கள் குறித்து ஆராய்ந்து வேலையற்ற பட்டதாரிகளுக்கு பயிற்சி அளித்து நியமனம் தகவல் தொழில்நுட்ப பாடத்திற்கு முக்கியத்துவம் அளிப்பது என பல்வேறு புதிய திட்டங்கள் செயற்படுத்தப்பட்டு வருவதாக அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் கிளிநொச்சியில் கடும் மழை பொழிகிறது இரணைமடு குளத்தின் நீர்வரப்பு அதிகரிப்பு மணிக்கு இரண்டு அங்குலம் உயர்வடைகிறது சிவபுரம் ரத்தினபுரம் உள்ளிட்ட தாழ்நில பிரதேசங்களில் வெள்ளம் மழை தொடர்ந்து பெய்வதால் வீடுகளுக்குள் வெள்ளம் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன மழையும் தொடர்கதை வெள்ளமும் தொடர்கதை வடிகால் அமைப்பதற்கு யாரும் இல்லை இந்த கதையை இந்த நேரத்தில் கதைக்க கூட யாரும் இல்லை என்பதுதான் எமது தேசத்தின் இப்போதைய அவலம் மேலும் இதுபோன்ற செய்திகளை அறிவதற்கு லங்காபூர் யூடியூப் சேனலுடன் இணைந்திருங்கள்